so good morning to everyone so this is murthy this is murthy you are watching biology bug the complete biology scenario presented by murthy so today we learn about the one of the life process that is a human digestive system human digestive system starts from mouth and a tail and as in between some organs are involved in digestion process let me check what are they so first one is a mouth second one is esophagus stomach small intestine large intestine rectum and anus these uh, some of organs are involved in digestion process okay this mouth esophagus stomach small intestine large intestine rectum and anus these are some organs involved in digestion process e digestive system lo ni maniki మౌత్ తో స్టార్ట్ అయ్యి యానస్ తో ఎండ్ అవుతుంది ఈ మధ్యలో సమ కొన్ని ఆర్గాన్స్ మనకి ఈ డైజెషన్ ప్రాసెస్ కి ఉపయోగపడతాయి అవి ఏంటో చూద్దాం సో ఎసోఫాగస్ స్టమక్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ మరియు రెక్టమ్ సో దిస్ మౌత్ ఎసోఫాగస్ స్టమక్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ రెక్టమ్ అండ్ యానస్ సో ఈ ఆర్గాన్స్ అన్ని మనకి ఈ డైజెషన్ ప్రాసెస్కి మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి సో ఇన్ దిస్ డైజెషన్ ఇన్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ ఫోర్ బేసిక్ ఫేజెస్ ఆర్ దేర్ వన్ ఈజ్ అ ఇంజెక్షన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ డైజెషన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ అ అబ్జార్ప్షన్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ అ అడ్జెషన్ ఈ డైజెషన్ ప్రాసెస్లో నాలుగు ముఖ్యమైన దశలు ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఇంజెక్షన్ డైజెషన్ అబ్జార్ప్షన్ ఎడ్యుషన్ దీనికి ఇంకో పేరు అంటే డెఫకేషన్ అని కూడా అంటారు సో ఫస్ట్ వీ లెర్న్ అబౌట్ ద వాట్ ఈజ్ ఇంజెక్షన్ సో ఇంజెక్షన్ మీన్స్ టేకింగ్ ఫుడ్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ ఈజ్ ఎ కాల్ ఇంజెక్షన్ ఇట్ ఇస్ త్రూ మౌత్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎ డైజెషన్ లార్జ్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇన్ టు స్మాల్ వన్స్ ఈజ్ ఎ కాల్డ్ డైజెషన్ సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎ అబ్జార్ప్షన్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ టు బ్లడ్ ఈజ్ ఎ కాల్డ్ అబ్జార్ప్షన్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఎ ఎడ్యుషన్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ ఎ డెఫకేషన్ అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ సెండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ ఈజ్ ఎ కాల్డ్ ఎడ్యుషన్ ఇట్స్ త్రూ యానస్ ఈ డైజెషన్లోని ముఖ్యంగా నాలుగు ముఖ్యమైన దశలు ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్ది ఇంజెక్షన్ అంటే మనం దేని ద్వారా అయితేనే ఫుడ్ తీసుకుంటున్నామో దాన్ని ఇంజెక్షన్ అంటారు సో సెకండ్ ఉంది డైజెషన్ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ మెటీరియల్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అవి డైజెషన్ అయ్యి బ్లడ్లోకి వెళ్ళేటట్టుగా బ్రోకెన్ డౌన్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారు అంటే డైజెషన్ అంటారు యాపిల్ అని అనుకోండి యాపిల్ అన్నది డైరెక్ట్గా వెళ్ళి బ్లడ్లోకి వెళ్తున్న ఎనర్జీ వస్తుందో కాదు అది ఏమంటుందంటే బ్రోకెన్ డౌన్ అవుతుంది లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇన్ టు స్మాల్ వన్స్ ఇస్ అల్ డైజెషన్ సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎ అబ్జార్ప్షన్స్ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ బ్లడ్లోకి వెళ్ళే విధానాన్ని ఏమంటారంటే అబ్జార్ప్షన్ అంటారు సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఎ ఎడ్యుషన్ మనం తిన్న ఫుడ్ అంతా మనకి యూజ్ అవ్వదు కొంత మెటీరియల్స్ అంతా వేస్టేబుల్ ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ని మనం బయటికి పంపిణీ చేస్తాం ఓకే ఇన్ డైజెషన్ ఫోర్ మెయిన్ ఫేజెస్ ఆర్ దేర్ వన్ ఈజ్ ఎ ఇంజెషన్ డైజెషన్ అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఎడ్యుషన్ ఇంజెషన్ మీన్స్ టేకింగ్ ఫుడ్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ is a called ingestion it occurs through mouth and digestion means the large food molecules are converted into the small ones is a called digestion it occurs at the stomach so next one is a absorption so the food molecules uh, yeah, absorbed into blood is a called absorption it occurs in the small intestine and addition or also known as a defecation unwanted or waste material send out from our body through anus is a called addition so it occurs through anus so this is a mouth so this is a taking food into our body that is a called ingestion so ingestions occurs through mouth so this is a mouth so the uh, so food taking through mouth it is a called ఇంజెక్షన్ సో మనం ఫుడ్ని నోటి ద్వారా తీసుకోవడాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇంజెక్షన్ అంటారు ఓకే ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ టూ జాస్ 
is a called a buccal cavity the space between two jaws is called buccal cavity so when we observe in front of mirror we can see teeth tongue and saliva so rendu jaws ki madhye unna pradesham em antaru ante buccal cavity also known as a oral cavity antaru manam gani addam mundu gani observe chestunnattaithe manaki enti kanipistante tongue tongue teeth saliva annave kanipistayi so so the space between two jaws is a called buccal cavity when we observe in front of mirror we can see tongue teeth and saliva so next first of all we will say, uh, learn about the teeth so we have two sets of teeth are there one is a milk teeth also known as a temporary teeth also known as a deciduous plant deciduous teeth so second set is a permanent teeth so so we have a two sets of teeth are there that's why it is called diphyodont so that's why it is called diphyodont in buc in buccal cavity or oral cavity we can see two sets of teeth one is a milk teeth temporary teeth also known as a deciduous teeth second set is a permanent teeth so we have a two sets of teeth that's why it is called diphyodont mana oral cavity loni maniki rendu rakala aina teeth untayi okati milk teeth దాన్ని టెంపరీ టీత్ అంటారు దాన్ని డెసిడియస్ టీత్ అని కూడా అంటారు రెండు సెట్ ఏంటంటే పర్మనెంట్ టీత్ సో మిల్క్ టీత్ సో మిల్క్ టీత్ స్టార్ట్స్ సో దీస్ ఆర్ మిల్క్ టీత్ so these are milk teeth so milk teeth starts erupting after 6 months 6 months of the birth so if we in milk teeth eppudu vastundre puttine degi nunchi 6 months tarvata nunchi ee milk teeth anade vastayi so the milk teeth starts erupting after 6 months of the birth మనము పుట్టిన తర్వాత మనకి ఆరు నెలలు వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఈ మిల్క్ టీత్ అన్నది ఈ జాస్ నుంచి రావడం మొదలు పెడుతుంది ఓకే సో మిల్క్ టీత్స్ స్టార్ట్ అరెప్టింగ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ద బర్త్ సో దీస్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై పర్మనెంట్ టీత్స్ దే విల్ దట్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ఫాల్ డౌన్ విత్ ఇన్ ద విత్ ఇన్ ద షార్ట్ పీరియడ్ so these are milk teeth these are milk so these are milk teeth these milk teeths are uh, so starts erupting after 6 months of the birth so these uh, milk teeths are replaced by permanent teeth so these um, temporary teeth also known as a milk teeth also known as a deciduous teeth fall down at the age of 6 years onwards so those are replaced by permanent teeth so we have milk teeth we have 20 milk yeah, milk teeth are there manaki milk teeth gaani daniki inko peru temporary teeth daniki inko peru endante deciduous teeth ivi konni rojulu ayipoyina tarvata padipothayi పడిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే వాటి ప్లేస్ కానీ బీటి ప్లేస్ లో పర్మనెంట్ టీత్ టీత్ అనేది రీప్లేస్ చేయబడుతుంది సో ఏజ్ లో చేయబడుతుంది అంటే సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అప్పుడు చేయబడుతుంది అందుకే ఈ రెండు రకాల టీత్స్ దీస్ ఆర్ మిల్క్ టీత్స్ దీస్ ఆర్ పర్మనెంట్ టీత్స్ అందుకే దీన్ని ఏమంటారు అంటే డైఫయోడాంట్ అంటారు డైఫయోడాంట్ అంటే టూ సెట్స్ ఆఫ్ టీత్స్ వన్ ఈజ్ ఎ మిల్క్ టీత్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎ పర్మనెంట్ టీత్ so we have four different type of teeth in our mouth those are incisors canines premolars and molar molars so we have a four different type of teeth that's why it is called heterodont heterodont means so we have a different type of teeth that is called heterodont so one is a incisors canines and premolars and molars incisors canines premolars and molars how many types four types that's why it is called heterodont 
మన నోట్లోనే నాలుగు రకాలైన పళ్ళు ఉంటాయి అది ఇన్సిజర్స్ కెనీస్ ప్రీమోలార్స్ అండ్ మోలార్స్ అలా నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి కనుక దీన్ని ఏమంటారంటే హెటిరోడా అంటారు సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ ఇన్సిజర్స్ కెనీస్ ప్రీమోలార్స్ అండ్ మోలార్స్ దిస్ ఈజ్ ఏ జా దిస్ ఈజ్ ఏ జా సో ఇన్సిజర్స్ కెనీస్ ప్రీమోలార్స్ అండ్ మోలార్స్ so this is a called arrangement this is a arrangement how many types of teeth we have we have four different type of teeth one is a incisors canis premolars and molars so they have a different type of functions and they have a different type of structure and they have different type of shape for example if you take a incisors incisors are useful for cutting of the food and it is a sharp edges it has a sharp edges this one these are so we have incisors incisors have a sharp edge those are useful for cutting the food material so incisors taluka edges ela untante chala sharp ga untayi ee sharp ga undadam valla food ni cut cheyadaniki upayogapadutundi second one is a canis so canis are sharp and pointed edge sharp and pointed edge those are useful for tearing the food materials so this one so it is a sharp and pointed sharp and pointed edge so ee canis ela untante chala sharp ga untayi pointed ga untayi anduvalla em avutundi ante food ni tear cheyadaniki use avutundi next one is a premolars and molars they have a blunt and flat surface a blunt and sharp uh, flat surface there are use for grinding the food material so ipudu premolars molars illa ela untayi ante blunt ga untayi flat ga untayi avi entante food ni grind cheyadaniki upayogapadtayi so we have a different type of teeth one is incisors canis premolars and molars that's why it is called heterodont incisors canis premolars and molars so this condition is called heterodont this condition is called heterodont this condition is called heterodont how many sets of teeth we have a four sets of teeth incisors canis premolars and molars they arranged in a jaw socket they are arranged in a jaw socket that's why it is called thecodont that's why it is called theco thecodont so that is called thecodont that is called thecodont so these these teeth are arranged in a jaw sockets jaw sockets that's why it is called thecodont manaku unna ee different type of teeth mana jaw socket lo imidi untayi kanaka that is called thecodont that means teeth are embedded in jaw sockets that's why it is called thecodont so next important thing is dental formula next important thing is a dental formula dental formula is so a dental formula now we will learn about the dental formula the number and arrangement of teeth in one half of each jaw is called dental formula the number how many numbers arranged in a uh jaw jaw socket the number and arrangement of teeth in one half of the each jaw so it is a jaw this is a jaw upper jaw or lower jaw so we will say about the half of the amount ante idi idi ee part okay so the number and arrangement the number this is a called number so and arrangement of teeth in one half of each jaw jaw lo oka part mattame manu teeskuntam okay 
so that is a called dental formula so dental formula ante endante so manaku unna ee naluga rakala tips evi ekkada enni untayo cheppe danni em antaru ante dental formula ee dental formula manam em chestam ante manaki two jaws untayi upper jaw lower jaw ee upper jaw lo half part maatrame manu represent chestam 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 is a upper jaw this is a lower jaw this is a upper half jaw this is a lower half jaw so avi ela untai chuddam 2 1 2 3 so first one is a incisors first one is incisors next one is a canines so third one is a premolars fourth one is a molars this is a arrangement so in of every human beings so incisors so incisors canis and premolars and molars 2 1 2 3 this is arrangement it is a fixed arrangement for every human beings ee dental formula loni idi upper jaw idi lower jaw upper jaw lo half part idi lower jaw lo half part so first enti two first one is a incisors second one is a canis third one is a premolars fourth one is a molars so this type of arrangement is a called a dental formula this type of arrangement is a called dental formula so man so we have a four sets of teeth one is incisors canines premolars and molars so third pair of permanent set never erupt is a called wisdom teeth so id two incisors canines so 1 2 3 these are molars premolars canines and incisors this one is the last one so the third pair 1 2 3 third pair the third pair of permanent set never erupted is a called wisdom teeth so gnanadanta antar kada adi మోలార్స్ లోని థర్డ్ సెట్ ఎప్పటికి బయటికి రాకపోతే ఎరప్ట్ అవ్వకపోతే దట్ ఈస్ అల్ విజ్డమ్ టీత్ సో విజ్డమ్ టీత్ అంటే జ్ఞానదంతం అంటే ఏదో తెలివితేటలు వస్తాయనేం కాదు సో విజ్డమ్ టీత్ అంటే ద థర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ సో థర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ థర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ సెట్ నెవర్ ఎరప్టెడ్ ఈజ్ అ కాల్ విజ్డమ్ టీత్ దిస్ ఈజ్ అ కాల్ విజ్డమ్ టీత్ దీన్ని జ్ఞానదంతము అంటారు పర్మనెంట్ టీత్లోని పర్మనెంట్ టీత్లోని థర్డ్ పేర్ ఎప్పటికీ బయటికి రాకపోతే దట్ ఈస్ అ కాల్ విజ్డమ్ టీత్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ మ్యాస్టికేషన్ సో నా వీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ ద వాట్ ఈస్ అ మ్యాస్టికేషన్ సో వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీత్స్ ఆర్ దే దోస్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ టు కటింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఫుడ్ కటింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ చూయింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ అండ్ షెడ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ సో దట్ ఈస్ అ కాల్ మ్యాస్టికేషన్ దట్ ఈస్ అ కాల్ మ్యాస్టికేషన్ ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ టీత్స్ వీ కాంట్ ఈట్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ బికాస్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో ఇన్సిజర్స్ వీ కాంట్ కట్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ కెనాన్స్ వీ కాంట్ టీర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ప్రీ మోలర్స్ అండ్ మోలర్స్ వీ కాంట్ గ్రోయింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ దట్స్ వై సో వీ నీడ్ ఫోర్ సెట్స్ ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ టీత్స్ సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ అ కాల్ మ్యాస్టికేషన్ సో మ్యాస్టికేషన్ ఈజ్ క్యారీడ్ బై ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ టీత్స్ మనకి నాలుగు రకాల టీత్స్ ఉంటాయి వన్ ఈజ్ ఎ ఇన్సిజర్స్ కెనీస్ ప్రీమోలర్స్ మోలర్స్ దానికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఇన్సిజర్స్ లేకపోతే ఫుడ్ని మనం కట్ చేయలేం కెనైన్స్ లేకపోతే వాటిని మనం తీర్ చేయలేం అంటే చీల్చలేం ఫో ప్రీమోలర్స్ మోలర్స్ లేవనుకోండి ఫుడ్ని మనము గ్రైండ్ చేయలేం ఇవన్నీ ఉంటే మనకేమవుతుందంటే ఫుడ్ని మనము కట్ చేయడానికి నమలడానికి వీటికి ఉపయోగపడుతుంది దట్ ఈస్ ఎ కాల్డ్ మ్యాస్టికేషన్ అందుకే మౌత్ని ఏమంటారు అంటే మంచింగ్ మిషన్ అంటారు మౌత్ ఈజ్ ఎ కాల్డ్ మంచింగ్ మిషన్ మౌత్ ఈజ్ ఎ కాల్డ్ మంచింగ్ మిషన్ అయితే మనం ఫుడ్ పెట్టుకున్నాము పెట్టుకున్న తర్వాత ఏమవ్వాలి ఈ జా అన్నది మూమెంట్ ఉండాలి ఏముండాలంటే మూమెంట్ ఉండాలి సో దిస్ ఈజ్ ఎ కాల్డ్ జా ద లోవర్ జా సో వీ కాంట్ మూవ్ ద అప్పర్ జా వీ వీ ఓల్ని వీ మూద ఓల్ని లోవర్ జా సో దిస్ జా ఓకే 
so the mastication is carried by movement of the lower jaw it is under controlled by fifth cranial nerve it is under controlled by fifth cranial nerve jaw movements are under controlled by jaw movements are under controlled by fifth cranial nerve this one so ikkada ekkada nunchante mana food ni mastication cheyali ante ee kinda davara annadi kadulthu undali kadalalante em avvali so ee lower jaw movement avvalante brain nunchi signal raavali evar testaru fifth cranial nerve so fifth cranial nerve is useful to movement of jaw so in buccal cavity also known as a oral cavity we can see teeth tongue and saliva saliva is more important so saliva is secreted by three pairs of salivary glands manaki ee saliva den nunchi use avutundante three type of three pairs of salivary glands those are parotid submandibulary and sublingual so we have a three types of salivary glands are there they are located in a different areas okay so one is a parotid glands so one is a parotid glands these are arranged under the ear those are arranged under the ear next one is a submandibulary submandibulary gland so it is a located under the jaw okay so next one is a sublingual sublingual it is a located at under the tongue so we have a three pairs of salivary glands are there they are located in a different areas so first one is a parotid gland so parotid gland is located under the ear second one is a submandibulary it is located under the jaw third one is a sublingual it is uh, located under the tongue saliva anadi manaki three pairs of salivary glands nunchi manaki secrete avadam jarugutundi so avi entante parotid glands submandibulary glands sublingual glands ee parotid glands ekkada untayi ante ee chevi ki daggarlo untayi okay submandibulary ekkada untayi ante jaw idi jaw lower jaw lower jaw kindana untayi so next one is a sublingual ekkada untundante nalika kinda bhaganlo untundi aithe so when will it secretes so if you think about the food material or if you speak or if you talk then saliva will be release mana eppudaithe food gurinchi aalochinchina aakalesina ee saliva annadi manaki use avuthu untundi so ee saliva taluka ph teesukunnatattaithe saliva saliva ph is a ph 6 saliva taluka ph entu untundi ante 6 untundi aithe saliva contains one enzyme that is called thialin enzyme also known as a salivary am salivary amylase so salivary glands or release saliva that saliva contains one enzyme that enzyme is called thialin also known as a salivary amylase it works on carbohydrate it works on carbohydrates and convert into maltose sugar this is important so saliva is secreted by salivary glands so that enzyme is called thialin enzyme also known as a salivary amylase so it works on carbohydrates and converted into maltose sugar so andike mana body loni saliva untundi saliva salivary glands nunchi release avutundi ee saliva lo unna enzyme perna thialin antaru le daniki inko peru ente salivary amylase so ee deni meeda pan chestundi carbohydrates meeda pan chestundi ee carbohydrates ni deni ga convert chestundi ee maltose sugar ga convert chestundi now we we'll learn about the saliva functions saliva contains salivary lysosomes saliva contains salivary lysosomes so these lysosomes kills the microorganisms in our food man salivary lyso saliva lone salivary lysosomes untayi ee salivary lysosomes ni microorganisms ni kill chestayi man food tho vache 
micro organisms ne clean chestaru next one is a it works as a lubricant it works as a lubricant so manam teeskunna food material solid ga gatti ga undadanni metta ga chesi easy ga it is useful to slide down the food material from mouth to stomach stomach lo ki easy ga velli payetattu ga lubricant ga use avutundi next it also gives the taste by adding of salts it gives the taste of the food and it is also useful to recognize the taste of the food next one is a digestion so saliva is useful to digestion of carbohydrates into maltose sugar so these are functions of the saliva saliva contains salivary lysosomes salivary lysosomes kill the microorganisms along with the food materials and it also work as a lubricant so and it gives the taste by adding of the some salts and it is useful digestion process that means carbohydrates are converted into the maltose sugars and it is also useful as a pain killer also it is also useful as a pain killer so um so this is a saliva so human saliva contains a pain killer so human saliva contains a pain killer it is a more than morphine so mana morphine kanna powerful evaru ante saliva andike manaki dabbal tagilina vanni immediately ga manam saliva ni ela apply chestu untam so saliva contains a pain killer the pain killer is powerful than morphine so that means it is also useful as a antibacterial antifungal and anti um, microorganisms so in oral cavity in third one is a tongue so tongue is a voluntary muscle it is made up of voluntary muscle it is useful to recognize the food material it recognize the taste of the any object so we recognize the taste when the food dissolve in saliva only it contains the taste buds these taste buds are arranged in a different areas so manaki oka food taluka taste deni valu telustundante టంగ్ వల్ల తెలిసింది టంగ్ లో ఏముంటాయి అంటే టంగ్ లో టేస్ట్ బర్డ్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే టేస్ట్ బర్డ్స్ ఓపెన్ అవుతాయో దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రికగ్నైజ్ ద టేస్ట్ ఈజీలీ సో వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ దేర్ దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో అబౌట్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద షుగర్ సో టేక్ ఎ షుగర్ క్రిస్టల్స్ అండ్ టచ్ ద హార్డ్ ప్లేట్ this is a called hard plate when we touch the hard plate with the tongue the taste buds will open and so it easily dissolve in the sugar and dissolve in saliva and we can recognize the taste of an object easily manaki oka food mana oral cavity a buccal cavity la third one devaru ante tongue tongue lo man taste ela telustundante taste buds lo telustundi ఈ టేస్ట్ బర్డ్స్ టంగ్లోని డిఫరెంట్ ఏరియాల్లో ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే ఈ టేస్ట్ బర్డ్స్లోనే ఉన్న సెలైవాలోని ఫుడ్ ఎప్పుడైతే డిజర్వ్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే దాని తాలూకా టేస్ట్ని మనం రికగ్నైజ్ చేయగలం తొందరగా తెలుసుకోవాలంటే హెల్త్ కాల్డ్ హార్డ్ ప్లేట్ హార్డ్ ప్లేట్ని టచ్ చేసినప్పుడు ఈ టేస్ట్ బర్డ్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఫుడ్ అన్నది డిజర్వ్ అయ్యి దెన్ వీ కెన్ రికగ్నైజ్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ so next one is a bolus so bolus occurs in the oral cavity Bo occurs in a oral cavity so tongue release saliva so sorry tongue is useful to mixing the food material with saliva by crushing of teeth so teeth tongue saliva works together and form the food as a bolus so bolus is a wet food ball it is easily slide down from mouth to stomach through esophagus so deen oral cavity oral cavity lo food em avutundante mudda ga tayar avutundi so wet ball ga tayar avutundi dan em antaru ante bolus antaru so bolus is a wet slippery food material adi ela tayar avutundante saliva release saliva salivary glands release saliva and 
so tongue is useful to mix the food material with saliva and form as a bolus bolus is a wet slippery material it is looks like a ball that's why it is called bolus so this is a mouth this is a oral cavity this is a bolus is occur at mouth carried by saliva tongue and teeth bola bolus is a so wet ball so it is a easily slide down from mouth to stomach through esophagus okay thank you for watching my biology bug so biology bug the complete biology scenario next episode we will meet again with esophagus so please subscribe me